Hello guys, welcome to our channel Village Sisters Vlog. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கத்திரிக்காய் வச்சு தாங்க ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து மெயின் டிஷ் கிடையாதுங்க ஒரு சைட் டிஷ் தான் இது வந்து இட்லி தோசைக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் இது கொங்கு ஸ்டைலில் எப்படி செய்கிறாங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க இது வந்து நாங்களே வளர்த்த செடிங்க இதில் வந்து ஆர்கானிக் உரங்கள் மட்டும்தான் போட்டால் செயற்கை உரங்கள் போட கிடையாது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து கத்திரிக்காய்ங்க நான் மூணு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஐம்பது கிராம் அளவு சின்ன வெங்காயம் மூணு வரமிளகா கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் வள்ளி அரை டீஸ்பூன் ரெண்டு தக்காளி பழம் தேவையான அளவு சாம்பார் தூளுங்க வீட்டில் எந்த சாம்பார் தூள் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாங்க கடாய் அடுப்பில் வச்சு கடாய் சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டு தாளிக்கணுங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற ஐம்பது கிராம் அளவுள்ள சின்ன வெங்காயம் வரமிளகாயை வந்து கிள்ளி வச்சுக்கணுங்க எப்பயுமே வந்து சின்ன வெங்காயம் தாங்க நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் பெரிய வெங்காயம் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சின்ன வெங்காயத்தை கண்ணாடி பதம் வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணுங்க இப்போ வதங்கிடுச்சு கருவேப்பில் தேவையான அளவு போட்டுக்கணுங்க கருவேப்பிலே வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளி பழங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து கத்திரிக்காய்க்கு ஈக்குவலான அளவு தக்காளி பழம் போடணுங்க அப்போ தான் வந்து இந்த டிஷ் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் தக்காளி போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா வதங்கினங்க சுருண்ட வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ இதுக்கு வந்து கடுத்து வந்து கத்திரிக்காயை வந்து போட்டு நல்லா வணக்கிக்கணுங்க எண்ணெயிலேயே அரை பகுதி வந்து வெந்துடுற அளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கணுங்க கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கணுங்க இப்போ நல்லா வணக்கிட்டு சாம்பார் தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்கணுங்க நான் வந்து சக்தி சாம்பார் தூள் தான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு என்ன சாம்பார் தூள் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கணுங்க அந்த சாம்பார் தூளும் எண்ணெயில் நல்லா வணங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு விட்டுருங்க சீரகத்தையும் மல்லியையும் கடைசியாக தேய்ச்சி தாங்க போடணும் அப்படியே போட்டாதீங்க அப்போ வந்து மனம் வராது தேய்ச்சி போட்டால் தான் சீரகத்துக்கும் மல்லிக்கும் உண்டான மனம் வந்து இந்த குழம்பில் இருக்குங்க இதையும் நல்லா வணக்கிக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா வணக்கி விட்டுட்டு இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து தண்ணி அதிகமாக ஊற்றக்கூடாதுங்க ஒரே ஒரு டம்ளர் அளவு அதாவது வந்து இது ஒரு நூறு நூற்றி நூ நூறு எம்எல் தாங்க இருக்கும் நூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சிடணுங்க இப்போ நம்ம திறந்து பார்ப்போம் கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா வெந்துருச்சுங்க வெந்ததுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து நான் மற்ற எங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சு நான் மற்ற வச்சு கிடையறேன் உங்களுக்கு மேஷர் இருந்துச்சுன்னா மேஷர் வச்சு கிடையுங்க நல்லா கடைஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி வருங்க இது இப்போ கத்திரிக்காய் கடையில் தயாருங்க இது வந்து இட்லி தோசையோடு தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உடனே உடனே வரும் வீடியோவை மறக்காமல் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ ஆல்